¿Qué tal el de nuevo inmortales? Aquí estamos una vez más, como lo vieron es la continuación directa del de capítulo anterior Vamos a seguir con esta segunda parte, aquí no sé ni siquiera quién sea el jefe Voy a ir tomando caminos aleatorios para que ustedes vayan viendo cómo es que podemos irlo terminando Voy a seguir comentándoles, obviamente todo va a ir enlazado aunque cambiemos de un video a otro Pero el punto es que para que no me tarde mucho en subirlos porque como ustedes saben mi internet está de asco Entonces ahorita que estoy en esa situación pues no es como que me pueda dar el lujo de subir un video grandísimo si no Estaríamos más bien en un directo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirles comentando este tema Estábamos con lo de que nos matan la ilusión Cuando hacen alguna filtración Y sí, es muy cierto Pero en esta ocasión la verdad es que estoy bastante Pero bastante expectante y emocionado En qué es lo que pueda suceder con estos personajes La mayor expectación que tengo Y las mayores ganas de ver cuál es cuál Y qué es lo que tiene Es con Mr. Sinister La verdad es que Javo, bueno, que aquí le pusieron ¿Cómo le pusieron? Ah, ya se me olvidó cómo le pusieron Devastación, nada Caos, caos, le pusieron caos a, a, Aquí creo eh, Pues le voy a llamar caos <ríe> eh, Con él, tengo mis dudas ¿Por qué? Porque quiero saber Cómo es él, ¿no? Para empezar no sé casi nada Sobre el personaje, pero sí me gustaría Saber qué es lo que le van a poner no Por ahí estuve yo divagando un poquito Sobre qué es lo que podía hacer Que podía traer, no sé, penetración De armadura, que podían ser Sus ataques imbloqueables Que te pusiera alguna, alguna nueva Modalidad de demolición, no sé Algo así como que si te pones esa demolición, vas eh, cayéndote poquito a poquito, va degenerándote. Mm. Son varias cosas las que pensé. Eh, además de que posiblemente ese rayito podría incinerar, porque por ahí estuve investigando un poco sobre el personaje. Y me di cuenta que su energía es como de una estrella, algo así. Eh, como energía solar, no sé, como, como, como era. No puede ser, activé el modo automático, qué feo. O sea, era esto. Entonces... No sé, podría incinerarte, ¿no? Digo yo, podría hacerlo, ¿no? No es como que le vea gran problema a que lograra hacerlo A que su movimiento fuera rápido No lo sé, pero yo creo que puede lanzar muchos rayos continuos Creo que, creo que todos sus ataques deberían ser energéticos también Porque pues a fin de cuentas como que lanza el rayito, ¿no? Pero francamente no lo sé, o sea, francamente no lo sé Quisiera, quisiera que nos lo mostraran rápido Me gustaría muchísimo que con un golpe fuerte lanzara un rayito y que pusiera demolición Por ahí estuve viendo que tenía como una habilidad llamada plan Asma, pero no sé No tengo ni la menor idea Ya estamos prácticamente a dos misiones De, de ya llegar hacia él O oh, no sé si es que no lo hayan puesto antes Si no lo pusieron antes, pues qué cool Vamos a ir revisando cómo es que podemos enfrentarnos contra él Y bueno, inmortales, comentarles por sobremesa Y ahorita no voy a estar Profundizando mucho en el personaje Quiero traerles estos videos lo más rápido posible Obviamente a lo largo de la semana A lo largo de estos días Voy a irles trayendo Cómo vencer a, a Mr. Sinister y cómo vencer a Havok, ¿sí? Si es que los vemos muy sencillos ahorita, con estas pasadas de modo directo, por así decirlo. Si es que las pasamos bien ahorita, pues lo más seguro es que mmm, solamente les esté trayendo como que one shot, por así decirlo. O sea, ¿a qué me refiero con one shot? A que les traiga videos de venciendo a Mr. Sinister en un solo round con tal personaje. O sea, ese tipo de cosas me refiero. Si es que no son tan difíciles. En cambio, si sí si, si son muy difíciles... Pues voy a estar profundizando en ellos Pero quiero que ustedes vean cómo, es mi, cómo son mis primeros enfrentamientos Por eso es que lo estoy manejando de esta manera Y evidentemente lo que más me interesa es que ustedes se fijen De cómo van a ser mis primeros enfrentamientos contra los jefes Porque pues creo yo que es lo más importante Esa hitbox como que está bastante amplia Pero bueno, vamos a matarla ya Creo que ahí me va a dar el golpe Qué bueno que le activé el superataque Pero bueno, les sigo comentando Ahorita vamos, ya creo que ya llegamos al a el siguiente subjefe que va a ser Emma Frost, ok Esta sí puede tener un poquito de grado de dificultad ¿eh? Vamos a ver cuáles son sus habilidades Y sus nodos Superataque 1 imbloqueable, ok, defensa experta Este defensor resulta más efectivo al utilizar técnicas defensivas Ok, oscilar Tenga mucho cuidado con oscilar y con masoquismo Más que nada, aunque es cierto que no se le pueden poner Grandes habilidades a ella Aún así le recomiendo que tengan cuidado Y mucho cuidado con el superataque número 1 Ya que tendrán que eludirlo, ya saben que hacia enfrente Será hacia atrás con ella Porque tiene los controles invertidos, va Lo que yo más les recomiendo usar aquí sería Una Ghost, <coughs> un Spider-Man Stark Francamente cualquier personaje lo pueden usar Miren, ahí está, tengan mucho cuidado con eso Aquí me dejé pegar obviamente Para que ustedes vieran que no se puede Bloquear, porque eso ya me lo había Hecho ella en variante antes Y dije, a ver, quiero probar Si es que, se, si es que Ghost puede Como que eludir eso, pero pues no No puede, ¿no? a fin de cuentas Así que bueno, déjenme enfrentarme a ella Vamos loquita, lanza tu super ataque Puede ser, really A ver, vamos a seguirle pegando 
Woo. Woo. <risa> lo ven inmortales es bastante pero bastante sencillo Simplemente tengan en cuenta que los superataques van así Y el timing que tiene cada uno de ellos, ¿vale? De esta manera se lo podrán llevar con relativa facilidad Y también tengan muchísimo cuidado con la, esta cosa de oscilar Porque ahí les puede causar bastantes, bastantes problemitas, ¿sí? Recuerden que cambia entre tener un, un daño mejorado Y también en que eh, eh, cambia en tener una defensa súper loca Y además la forma de diamante que, ten, que tiene ella pues ya se dieron cuenta como casi no matamos Nada más que déjenme concentrarme porque si no me va a terminar matando Pero a ver ¿Por qué no me activa sus superataques pues? Qué raro, como que se tarda, ¿no? En, en su activación Pero bueno, ya la matamos aquí, inmortales Tuve que dejar que me golpearan para mostrarles Que el superataque número uno, así sea con Ghost Se los va a activar, así que tengan muchísimo cuidado eh, La verdad es que no tengo como que Decirles algo específico Yo les recomiendo tanto a Ghost como, como a Starkey Porque no ponen desventajas Bueno, Starkey sí con el tema de la provocación Pero de, de, de ahí en fuera le, Les van a funcionar muy bien ellos También pueden usar un Corvus Slave Que se la va a bajar rapidísimo Una Medusa también se la va a bajar muy rápido O sea, realmente está bastante sencillo Si es que ustedes tienen más dudas con este personaje Contra esta villana Emma Frost Déjenmelo aquí en este video, eh, en esta parte, para que vaya yo trayendo un poquito más de tutoriales de cómo irla matando, ¿va? Pero sin más, mientras al juego se le ocurre regresar, nos estaremos viendo en el siguiente video. Ya saben, no me despido, solamente hago el cortecito.